Wir in Osterfeld. 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 Osterfeld de Biss. Wir in Osterfeld. 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 Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Osterfeld. Und ich bin heute bei der Burg Vondern und stehe vor der Burg Vondern zusammen mit Walter Passgang. <lacht> Hallo Walter. Es ist schön, ähm, dich hier zu haben und äh, du wirst für mich heute eine Art kleine private Burgführung machen. Da freue ich mich jetzt schon seit, seit einiger Zeit drauf. Und wir stehen jetzt gerade hier am Torhaus, wenn ich das richtig sehe. Ja, quasi im Mittelalter, zumindest mit einem Bein. Denn ich behaupte immer, in Zeitschriften und anderen äh, Gedenkschriften, dass die, das älteste profane Bauwerk nördlich des Main, die Burg von Dorn, was niemand glaubt, man muss natürlich von den weltlichen profanen Bauwerken sprechen und nicht von den kirchlichen, ja. hier in oberhausen Oster liegt. Und das Ganze eingefercht, so behaupte ich immer, zwischen Autobahn und Eisenbahn. Ein Steinwurf weit von der neuen Mitte entweg, im 21. Jahrhundert. Und wir sind hier 1266, erstmals genannt in der Geschichte, auf der Burg von Dorn. Und wir stehen vor, dem, vor der Torburg, der Spätgotik, entstanden 1520. Und wenn wir den Innenhof betreten, dann kommt uns das schicke Herrenhaus entgegen aus dem 17. Jahrhundert. Aber dazu kommen wir später. Genau. <lacht> Noch stehen wir hier vor diesem Torbogen. Wir haben rechts und links die beiden Türme. Und ich habe gelesen, der eine davon war der Abortturm und der andere war der Gerichtsturm. Ja, wenn wir Schulklassen durchs Gebäude führen, dann fragen die immer, wo ist das Verlies? Ne? Wo wurden die eingesperrt? Ne? Ja, ja, das äh, Schüler so fragen. Genau, ja. äh, aber nach der Toilette hat keiner gefragt. Die müssen wir dann erklären. <lacht> Und das war wirklich der äh, nördliche Teil. Der hatte in der Torburg, also in dem Turm, einen Toiletten. Äh, Vorsatz, Aufsatz, man musste sich also mit beiden Händen festhalten, ne? wie äh, das Waldcafé ne? und die Waldtoilette und dann ging alles in die Kräfte rein. Und das ist unter anderem ein Punkt, äh, der Bund hat uns ja Gelder bewilligt, 250.000 Euro und die Toilette soll wieder restauriert werden, um das zu dokumentieren, wie denn die Notdurf, die Geschäfte früher verrichtet wurden. Also wir Segler, wir kennen das, wir machen das nämlich stellenweise immer noch so ja. <lacht> und immer schön achten, wo der Wind herkommt. Und Wasser unterm Kiel zu haben. <lacht> Beides. Und Wasser unterm Kiel zu haben. Und der andere Turm, das war der Gerichtsturm. Und äh, da war das Verlies unten drin, vermute ich mal. Ja, wir nutzen diese Räumlichkeiten heute noch. Äh, die haben auch diesen Charakter des dunklen Gewölbes. Ne? Und äh, die fensterlose Geschichte mit Ausnahme der Skischarten, die man hier sieht, also die zur Verteidigung notwendig waren. Und äh, dieser Turm, den man dann als Gerichts- oder äh, als Rundturm äh, hier sieht, hatte schon seinen Charakter. Also muss man sagen, äh, diente vielleicht auch als Verlies, weil genau da schloss sich auch die Wehrmauer an. Zu der kommen wir dann später, wenn wir die Remise äh, aufsuchen hier. Denn die Remise ist gebaut worden, um die alte Wehrmauer, die noch zu Teilen besteht, zu schützen. Mhm. Man merkt sofort, wie die Kühle dieser Remoe einen umfasst. Ne? Das ist doch eine, ein Bauvorteil, den ich mir heutzutage auch wünschte. Man ist noch nicht einmal drin, aber ich spüre schon sofort hier eine schöne, wohltuende Kühle, die von den Mauern ausgeht. Also ich glaube schon, dass die im Mittelalter wussten, unsere Mutter Erde zu schützen oder sich selbst auch zu schützen. Denn äh, im Gebäude selbst, wir sprechen ja hier von dicken Mauern, ne? äh, im Winter werden die durch den offenen Kamin geheizt und halten die Wärme. Und im Winter bleibt die Wärme außen vor, weil die Mauern, bis sie die Außenwärme übernommen haben, ja doch ein paar Tage brauchten. Also man hatte schon gute Verhältnisse im Sommer wie im Winter. Mhm. Und weil das hier eine Wasserburg war, denke ich mal, dass hier vor dem Tor früher ein Wassergraben und ein und ein, und ein äh, Falltor Richtig, gewesen also ist. ein Falltor. Man sieht die Relikte noch oben, die, Ra die Räder vor der Burg. Äh, all diese Dinge äh, haben wir als Auflage vom Denkmalschutz äh, bekommen, zu schützen, zeigen, dass es hier eine Wasserburg war, dass es hier ein Falltor war, dass man über dieses Falltor fahren musste, dass man die Rattennaben äh, hier noch erkennt in den Ausbauten der Vorburg, der, der Toreinfahrten. 
dass man hier rechts auch, was wir heute Wache nennen, als Pferdestall oder links, wenn man reinkommt, nehmen. Das heißt, man kam auf den Hof, stellte die Pferde ab und ging in die Wache, meldete sich an oder wie auch immer. Also das ist alles schon mittelalterlich nachvollzogen von uns. Und man sieht hier noch Fenster und Türen. Also es gab Eingänge, auch hier Fluchtwege. Ne? Mhm. Wenn die Belagerung muss hier auch stattgefunden haben teilweise. Denn Napoleon hat sich vor nichts zurückhalten lassen. Der war auch in Osterfeld. Der war auch in Osterfeld. Ja. Wir haben die Geschichte ja hier etwas aufgerissen mit den Aufsitzern von Fondern. 1266, Gerhard von Fondern. Und dann geht es weiter bis zu den Willigs, bis zu Wessel van Lohe. Die van Lohes, die dann im 15. und 16. Jahrhundert hier saßen, bis dann weiter zu Graf Nesselrode Reichenstein. 1799 beginnen ja die Geschichte, also 1710 eigentlich schon oder im 16. Jahrhundert mit Franziska von Bremt, die wir hier auch im Trauzimmer verewigt haben. Das sind dann die Generationen, die hier auf der Burg waren und die mussten sich vor all diesen Dingen schützen und zogen natürlich auch aus der Landwirtschaft hier ihre Erfolge, denn jeder musste sein Zehnt, wie man so früher sagte, ja auch abgeben und abdrücken. Wir, wir wissen das nicht genau, aber aus Erbgeschichten, die nachvollzogen sind, insbesondere im Archiv von den Loos, die ja in Wissen zu Hause sind, in Nähe Kevela, wissen wir mehr aus vielen dicken Bänden, ist diese Geschichte herauszulesen. Vielleicht kann man zusammenfassend sagen, also begonnen hat alles mit Gerd von Fondern, dann ging es auf die von Loos über und dann ging es auf die Nesselrodes. Dann kam der preußische Staat ins Spiel, der diese Schrottimmobilie der Nesselrodes dann quasi aufs Auge gedrückt bekam und dann mit dem Projekt nicht, nichts anzufangen wusste und versucht hat, die Stadt Obersen ins Spiel zu bringen. Die Stadt Obersen hatte kein Interesse. Es kam der Zweite Weltkrieg und erst 1948 ist die Entscheidung dann im Rat der Stadt Obersen gefallen, die Burg für einen geringen Reichsmarktbetrag zu erwerben. Ohne zu wissen, was machen wir zukünftig damit. Ja. Auf jeden Fall, seit 1948 hat die Stadt Oberhausen, was diese Burg betrifft, das, äh, sag mal, Sorgerecht <lacht> und hat es auch äh, ausgeübt. Ich meine, äh, wenn man hier vorsteht und weiß, dass Teile dieses Gebäudes von 1266 sind, aus dem 13. Jahrhundert sind, dass das noch sehr, 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 sehr gut erhalten ist, man tatsächlich einen sehr guten Eindruck hat von der Anlage, wie sie mal gewesen ist. Das Herrenhaus kam ja später dazu. Das war schon 17. einmal abgebrannt. Das ist ja schon der Wiederaufbau, was genau. wir hier sehen. Die Feuersbrunst hatte das Herrenhaus also niedergerissen. Man muss sagen, es war eigentlich eine intakte Burg. Es gab auch eine Burgkapelle. Mhm. Nur man muss wissen, 1900 kam ja der Bergbau ins Spiel, hier die Zeche Fondern. Die rückte immer näher an die Burg. Die Eisenbahn, auch um 1900, sich weiterentwickelt. Der Verschiebebahnhof, der sich hier mächtig breit machte, ne, um die Züge. Wir hatten ja in Oberhausen vier Eisenbahnlinien. Ne, es bewegte sich ja die Industrie. Äh, Im Gelände der Eisenbahn gab es noch eine Burgkapelle, eine, äh, was auch zur Burg gehörte. Aber alles das war ja weg. Es war nur noch die Vorburg da, die alte Stallung und das Herrenhaus. Das abgebrannte Herrenhaus, da, die heutige Rückwand war die frühere Vorwand. Und wenn man so auf den Burghof kommt, dann sieht man genau, dass das Herrenhaus nicht mittig steht im Gelände. Früher standen Herrenhäuser immer mittig von der Torburg aus gesehen, ne, vom Eingang des Hauses. Und da hat man wahrscheinlich zu wenig Geld gehabt, um das alles aufzubauen und hat dann nur einen Teil dessen gebaut und hat das genutzt. Aber die, die äußeren Wände, das ganze Herrenhaus stand ja gegründet auf Lindenfällen. Die Lindenfälle waren vermodert oben, verfault. Durch die Absenkung des äh, Grundwassers, durch die, äh, den Bergbau, sind die verfault und die Mauern drifteten seitlich weg. Die waren gestützt durch andere dicke Pfeiler und Träger. Und das war eigentlich auch die erste Arbeit des Förderkreises, da kommen wir näher darauf zurück, mhm. das zu sichern. Keine neuen Lindenfälle, sondern dann kam der Beton ins Spiel. Also wir sind dankbar, dass wir derzeit auch an einer Schrift arbeiten, an einem Werkstück zur Burg Fondern. 
Professor Werner Bergmann spielt dabei eine große Rolle, der akribisch dieses Herrenhaus aufgearbeitet hat. Mhm. Und wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit dem Buch auf den Markt kommen, äh, um zu zeigen, was war in diesem Herrenhaus, warum sind die Pfeiler hier, warum sind die, äh, die, die Erker vorne, warum sind die Fenster so und nicht anders, warum sind die dicken Mauern. Alles hat er aufgearbeitet und wird dann als Dokument den Osterfeldern wieder vorgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass diese diese Erker, die rechts und links an Gebäude nach vorspringen, auch so eine etwas Verteidigungsposition haben. Denn man kann ja aus diesen, wenn man es in dem Wehrfall betrachtet, kann man ja durch die Seitenfenster des Erkers den, äh, den Eingang schützen. Also ich könnte mir sowas auch vorstellen, weil äh, die Wehrmauer geht ja hier hinten dran vorbei. Also man, wenn die Wehrmauer sich mit dem Herrenhaus verbunden äh, fühlte, dann muss man sich vorstellen, hat es noch einen zweiten Teil des Herrenhauses gegeben. Ne? Mhm. Weil die läuft ja hinter dem Stahlgebäude links. Die Wasserkräfte war hier, das Ganze war umschlossen. Deshalb ist auch dieser Übergang mit den beiden Pfeilern so. Äh, möglicherweise war auch eine Toranlage dazwischen noch zwischen Herrenhaus und Ding um die Erreichbarkeit etwas zu erschweren. Ne? Aber man sieht, das Wasser floss um diese Torburg herum. Mhm. Und die alte Motte, die man äh, untersucht hat vor vielen Jahren mit der Uni Bochum, äh, die lag ja noch etwas weiter äh, südlich äh, Richtung Autobahn. Äh, die hat sicherlich eine Vorgängertätigkeit hier auf dieser Burg. Mhm. Ne? Auf jeden Fall mussten eroberungswillige Truppen zwei Wassergräben überwinden, zwei Toranlagen überwinden, um hier reinzukommen. Und die Torburg, die Vorburg, sag ich mal, die ist ja auch nie erobert worden. Die ist nie ja. niedergebrannt worden, die war immer so. Die We ist so geblieben. Ne? Also wenig in der Geschichte nachzulesen. Ja. Wobei man eigentlich sagen muss, dass wir geschichtsträchtig sind, aber nicht viel Nachlesbares vorhanden ist, weil wir einfach diese großen, hier waren keine wissenschaftlichen Fürsten und gräflichen Leute tätig, die dann die Geschichte weitergeschrieben haben. Es, gibt, waren, kein, es gibt kein Archiv, das seit 100 Jahren gepflegt worden ist. Richtig. Das liegt ihr gerade erst an mit eurem äh, geschichtlichen Interesse. Das Archiv macht er ja gerade erst sozusagen. Genau, richtig. Aber wenn wir die äh, Geschichte nachspielen bei unseren Ritterspielen, bei unseren Ritterfesten, dann passiert das natürlich alles. Da kämpfen die Landwirte gegen das, den Adel ne? oder äh, die Damen äh, schauen den Rittern zu beim Kampf und dann kommt alles wieder hoch beim Festmahl abends. Ne? Dann werden auch die Truthähne auf den Tisch gepackt und wenn es nur Attrappen sind. Ne? Ich war mal da. Also das Ritterfest hier, das habe ich mal erlebt. Zweimal war ich, glaube ich, hier. Das erste Mal kam ich noch als gewandert, äh, so ein bisschen gewandert, hatte noch ein, eine, einige Leinensachen, die... Äh, ähm, noch als gewandet ausgelegt worden sind, aber mittlerweile habe ich das auch nicht mehr. Aber ich finde diese Ritterfeste immer, immer sehr äh, phänomenal und natürlich in so einer Burg hier kommen die auch ziemlich authentisch zur Geltung. Ne? Das, das ist schon schön. Und wo wir hier stehen, hier im Innenhof, ist auch eine wunderfeine Akustik, wo auch ein Spielemann mit seiner Laute ohne viel Verstärkung zu hören ist. Ne? Die Leier, die hier gedreht wird, hat schon ihren Charakter dann. Und die Damen, die hier tanzen auch. Ne? Das muss man sagen. Und äh, mein Vertreter im Vorstand hier, Hagen Hoffmann, äh, hat sich ja auf diese Ritterspiele ein bisschen festgelegt. Wobei die ersten Ritterspiele äh, durch mich initiiert wurden. Aber man muss jetzt jemanden ins Spiel bringen, der es nicht vermutet. Die Werbegemeinschaft Osterwelt war eigentlich die Initiatorengruppe, die gesagt hat, wir helfen mit. Theo Jahn war damals Vorsitzender der Werbegemeinschaft Osterfeld und äh, ja, klassischer Reiter oder auch äh, begeisterter Pferdebesitzer äh, und er hat gesagt, wir machen das. Wir waren bis äh, bei Beißels auf der Burg, haben uns die Dinge angeguckt und haben dann mit der Linner Ritterrunde das erste Ritterturnier gemacht, ne, mit Pferd und Wagen und viel mehr. Da gab es den Reiterverein in Osterfeld, da standen die Pferde dann äh, in der Nacht unter und dann hat also der gesamte Vorstand von Werbegemeinschaft Gemeinschaft Förderkreis Burg von Nonn ein Ritterfest gemacht und das war eine tolle Geschichte ne? und so hat sich das weiterentwickelt. Wann gab es das erste Ritterfest? Äh, 84. Äh, oh, das ist aber auch schon ganz, ganz schön lange her. Ja, ne? wir sind ja schon beim 11. Fest mhm. insgesamt. Ne? Ja, weil ähm, mittlerweile gibt es ja alle Nase lang Ritterfeste, aber dann war das hier mit eins der ersten. Ja, ne? ja, ja. 
Also im näheren Umfeld gab es äh, diese Dinge nicht. Selbst äh, in Mühler im Schloss Bräuch hatte mhm. die Ritterfeste in der Form nicht. Ne? Aber wir haben gesagt, wir müssen diesen Charakter hinbringen. Wir hatten äh, zwar schon ein Stadtfest, aber mhm. noch kein äh, so ein mittelalterliches Fest. Es sollte immer ein Umzug dabei sein, ne? äh, was aber natürlich viel, viel Arbeit bedeutete. Und äh, die Historie rauszuholen aus den verschiedensten Bereichen war immer etwas schwierig. Mhm. Aber wir haben es geschafft und wir haben auch die Tradition behalten auf Dauer hin. Ne? Und das erfreut ja nicht nur äh, uns, die wir passioniert bei der Arbeit sind, sondern das sind Familienfest. Ne? Da kommt die ganze Familie, insbesondere mhm. mit Kindern, und mhm. erfreuen sich dann über den ganzen Tag. Jetzt machen wir das, was vor allen Dingen für die jüngeren Besucher immer sehr spannend ist. Wir besuchen die Waffenkammer. Da, da bilde ich übrigens keine Auswahl. Die Waffenkammer war immer das beliebteste, auch für mich früher das beliebteste Besuchsziel einer jeden Burg. Von hier hat man übrigens den besten Blick in die Gräfte rein. Ne? Ähm, die Gräfte ist auch Entsorgungsteich für viele Goldfische, die zu Hause keinen Platz mehr haben. Menschen bringen ihr Aquarium und der Fischreier steht da oben und klatscht ne, und sagt, wunderbar, <lacht> neues Futter für mich. <lacht> Zumal die, die Aquarientiere nicht, gew nicht gewohnt sind und gelernt haben, sich vom frischen Fischreier zu verstecken. Und ja. Beute sind. So. Und schon empfängt uns wieder Kühle und wir stehen im Gerichtsturm, über dem, wo, wo wir gerade nach außen gestanden haben, wir stehen vor einer Rüstung, einer Trommel, einem, einer Lederweste und jeder Menge helle Barden, die dort an der, an der Wand stehen. Ja, Schild und Harnisch, Rüstungen, äh, Helme, äh, alles wird gezeigt, insbesondere den Schulklassen. Wir haben ca. 50 Schulklassen im Jahr hier die geführt werden, die zu Hause in der Schule das Projekt Mittelalter aufarbeiten und hier dann vor Ort die Dinge erfahren. Die erleben zum ersten Mal, wie schwer es ist, ein Schwert zu führen und dann auf dem Pferd zu sitzen und zu kämpfen. Ein Harnisch zu tragen, also ein Kettenhemd anzuhaben und trotzdem den Kampf zu gewinnen. Das Kettenhemd, ich nehme kurz mal unser Land als Seite, das Kettenhemd, das ist hier zum Beispiel auf einem Holz, auf einer äh, Holzplatte aufgezogen. Und das kann man mal, ich versuche es mal mit einer Hand, wenn die andere Hand das Mikrofon greift. Boah, das sind locker 20, 30 Kilo. Ja, also mindestens. Und dann noch den Kampf zu gewinnen. Ne? Boah. Helle Bade, Schwert ne? oder die, äh, die Fahne, der Reiter, der vorweg ging, der hatte wohl die einfache Dings oder die Pfeil- und Bogengeschichte, auch das ist hier dokumentiert, ne? ja. dass man auch Giftpfeile verschossen hat. Und Giftpfeile gab es auch schon im Mittelalter? Ja, die haben okay. auch sicherlich schon Pechpfeile gehabt, ne? um die Burg zu erreichen und mhm. Äh, mhm. das Feuer zu entfachen und sowas. Ne? Also wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt in dem, was wir hier zeigen. Und äh, die Mutprobe der Jungs besteht ja immer darin, erstmal das Kettenhemd zu tragen. Die Säcken dann beim ersten Anpacken schon in die Knie. Ne? Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dass die jede Geschichte, jedes Märchen äh, aus dem Altertum, Mittelalter äh, anders verstehen nachher, wenn sie das einmal live in der Hand hatten. Ja. Diese äh, Hellebarden und die Schwerter, kommen die hier aus der Region oder sind die sozusagen museal irgendwie also aus der Region gekommen? Wir haben ja hier einen Stammtisch. Einen ritterlichen Stammtisch, mhm. der sich mit diesen Dingen befasst, der auch alle zwei Jahre die Ritterfeste macht. Und die haben sich das ja zum Hobby gemacht und die haben sich die geschmiedet, selbst gebastelt, gekauft oder erworben und haben die hier zwischengelagert. Nee, mhm. Nicht alles gehört uns, sondern gehört auch den einzelnen äh, Leuten hier. Mhm. Die, die würden das ja nicht zu Hause unter das Bett legen, ne? um aufzubewahren. Und <lacht> deshalb haben wir gesagt, wunderbar, wir stellen das hier aus und können das ganz gut den, dem Nachwuchs vermitteln. Ne? Also auch hier ist ein hohes privates Engagement zu spüren und Richtig. zu sehen, weil alles, was wir hier sehen, halt von Enthusiasten, von Freunden der Geschichte eben hier zur Verfügung gestellt worden ist. Nicht gespendet, aber halt hier gezeigt wird. Genau. Wir haben drei Räume äh, und dann natürlich die äh, Gewölbegänge. Hier mhm. die verschlungenen Wege in die anderen Räume hinein. Da ist also sehr gespenstisch. In einem Raum wird gezeigt, wie man früher Feuer gemacht hat, wie man gekocht hat, warum äh, das Feuer einen äh, Stahlkörper hatte, nämlich zum Schutz der Katzen, die ja nah am Feuer lagen. Wir zeigen, wie gegessen wird. Ne? Getrocknete Hähnchen liegen da aus Plastik oder was. Auch die Maus spielt eine Rolle, ne? wie früher. 
die kommt dann auch bei Führungen zum Tragen. Oder man hat im anderen Raum ein Bett gebaut mit Stroh, sodass man wissen konnte, wie man genächtigt hat früher. Mhm. Wir haben einen Schreibtisch gemacht, dass man sehen kann, wie man geschrieben hat, nämlich mit Feder und Tusche und ein Siegelwerk, sodass also das alles kurz erklärt werden kann. Nicht Computer ne? und ja. iPad, sondern das, was früher üblich war. Und dann wurde der Bote losgeschickt und sagt, bring mal die Message weiter. Ne? Und was heute ein, ein, ein Mailabbinder ist, war früher eben der Siegelring. Genau. <lacht> so wird die Jugend dann übers Mittelalter an die Neuzeit geführt. Mhm. Das ist ja. aber auch ein Sprung. Ne? Und dann ist der Boden natürlich so erhalten geblieben, wie er war. Man hat früher alle Baustoffe verwandt. Äh, zum Beispiel zwei Mühlräder. Hier gab es ja in Osterl mehrere Mühlen und ich vermute mal, die Mühlräder haben ausgedient gehabt, aber als Bodenbelag hatten die ihre, noch ihren Dienst gemacht. Da wurde die hier hingefrachtet und dann wurde die hier verarbeitet als Untergrund, ne, Bodengrund. So, jetzt gehen wir links rum. Jetzt verlassen wir den Gerichtsturm und gehen in das Torgebäude selber. Eine wunderschöne Treppe hinauf. Man genießt die Kühle. Und dann geht es jetzt hier rein. Hier okay. ist vielleicht noch ein äh, Hinweis, unser altes Archiv. Äh, da haben wir jetzt äh, angefangen, obwohl es hier in den Fürsten, äh, im Garten und Fürstenzimmer einzurichten oder ein althistorisches Zimmer. Wir haben hier Geschenke aus Erbschaften. Die Familie Neife hat uns diesen wunderbaren Teppich gestiftet. Und äh, dann hat man mal äh, dekoriert, wie man gegessen hat mit alten Zinngeschirr. Äh, und vielen anderen Dingen mehr. Und dann kommt man in die zweite äh, Kammer, in der also der offene Kamin steht. Und äh, alles die Requisiten, die man früher hatte, die alte Truhe, den Tisch. Ne? Ich sprach von dem Hähnchen da aus äh, Kunststoff und Plastik, der Würfelbecher, also Spiele hat man auch gemacht. Die Tonkrüge, ne? das Brot, das man ja selbst gebacken hatte, wird gezeigt. Oder hier die Gerätschaften, die für den Kamin, fürs Kochen wichtig war. Einen Zahn zulegen, ne? diese äh, Geschichte für den Kochtopf. Ne? Alles das wird den Kindern hier äh, ein bisschen näher gebracht und erklärt. Ja, und äh, man geht dann hier weiter äh, durch das ganze Torgebäude äh, und kommt dann in den nächsten Turm, da wo die Toilette war. Da ist das Bett aufgebaut, da steht der Schreibtisch und da stehen die Utensilien, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Also eine ganz interessante Begehung. Wir nennen das immer ein Schnelldurchgang durchs Mittelalter. Ne? Die mache ich jetzt ja auch gerade. Genau. Sehr schön. Genau.
Ja, hier oben ist noch ein riesiger Speicher. Da liegen jetzt unsere äh, gefundenen Sachen. Als wir 85 die Kräfte ausgegraben haben oder die Stadt, sind natürlich viele Dinge gefunden worden, auch Scherben. Weil man früher aus der alten Küche, wenn es kaputt war, einfach alles in den Graben geschmissen hat. Und somit äh, sind die Dinge von uns aufgefangen worden und werden demnächst in Vitrinen gepackt und wieder gezeigt hier. Hier so. sieht man noch die Schießscharten. Hier merkt man, ne, das ist noch mittelalterliches Flair. Hier könnte man sofort äh, zu Schwert und Pfeil greifen. Und dann sind wir hier in dieser Chemnate. Hier an der Wand war also die Toilettenanlage ne, äh, mit den Griffen nach draußen. Und äh, hier sind auch äh, Fenster gezeigt. Wir haben die auch so weit wieder hergerichtet im Bogenbereich und äh, den Schreibtisch dazu gestellt, das Bett mit der Strohgeschichte. Man wundere sich. Ne? Normalerweise wird man sagen, das zeugt auch Ungeziefer. Ne? Hier ist keine Maus, äh, kein, keine Floh. Zu sehen. Also wer einen Flohzirkus machen will, muss die Flöhe sich vor anders holen. Wobei wir die finanziellen Flöhe natürlich brauchen. Ja, das ist wohl wahr. Da können wir am Schluss nochmal so aufrufen, ja. dass wir Flöhe hat, sich auch hier gerne hier abgeben kann. Genau. Das sind gern gesehene Gäste in dem Zusammenhang. Gewölle liegt auch hier, das ist aber nicht Fledermausartig, das ist irgendwelche andere Geschichten. Fledermäuse haben wir hier nicht, zumindest nicht optisch erkennbar. Ich hatte dieser Tage noch ein Gespräch mit Gräfin Nesselrode, die in Herrenstein zu Hause ist, bei Bonn auf der Burg. Mhm. Die sagt, unser Speicher ist übersät. Ich muss noch einmal zurück. Unser Speicher ist übersät mit Federmäusen, die alle noch im Nachtschlaf waren. Und die darf nichts machen. Sie muss, die muss also die Federmäuse sind ja geschützt, die also erdulden. Ja, um in der Geschichte zu bleiben, müsste man jetzt ins Herrenhaus gehen. Wir gehen aber vorbei äh, an der Remise. Die alte Stallung ist nach der Stallung, äh, wie sie früher war, oder die Remise ist nach der Stallung nachgebaut, 2008 äh, übernommen worden, 2006 geplant, 2007 gebaut und 2008 dann eröffnet worden als Feierstätte hier für Tagungen, für Messen von Firmenpräsentationen und vieles andere mehr. Die wird sehr angenommen und wir ja auch als Förderkreis nutzen die als unsere Konzerthalle für unsere mhm. Sonntagsmatineen. Und äh, von daher kann man hier sehr gut mit dem Hof und der Remise feiern. Dahinter steht die Wehrmauer, die noch erhalten ist äh, als Rückwand dieser Remise. Und äh, 430.000 Euro haben wir investiert. Okay. Und keine Hypothek. Ist doch super. Alles bezahlt. Alles bezahlt. So, jetzt sind wir im Herrenhaus. Ja, das ist eigentlich die gute Stube dieser Burg. Die Stadt nutzt das für Empfänge oder wenn die Partnerstädte zu Gast sind. Der Osterwiller, das Osterwiller Frühstück findet auch einmal im Jahr hier statt. Mhm. Und dann freuen sich, glaube ich, alle, wenn wir hier stehen, ne, am Städtisch miteinander plaudern zu können und zu sehen, was inzwischen wieder neu angeschafft worden ist. Wir haben drei neue Lampen hier. Jede Lampe kostet 6.000 Euro. Das nur als ein Beispiel, was man investieren muss, wenn man nach althistorischen Grundsätzen arbeitet und den Denkmalschutz beachten muss und vieles andere mehr. Die Lampen sind zwar sehr modern, aber sie ahmen von ihrer Form her den alten Kronleuchter, den Kerzenkronleuchter nach. Genau. Ne? Der da hängt. Also es gab die Idee, wie in den beiden Räumen, die wir mit neuen Gardinen versehen haben, mit Stoß, hier etwas Schlossartiges zu machen. Aber da wir hier auch Ausstellungen pflegen, Bilder an die Wände hängen, mhm. brauchte man auch Spots, um das ein bisschen zu auszuleuchten. Und deshalb ist die Entscheidung auf diese Rundrahmen gefallen mit wechselnden beweglichen Spotlampen. Und in diesen Räumen hier im äh, Spiegelsaal, würde ich mal sagen, sind dann die althistorischen Lampen. Wenn ich die anmache, leuchten die natürlich äh, vom Schlosscharakter her besser durch. Ne? Ja, wunderschöner Kristallleuchter. Genau. Und die letzte Errungenschaft ist dann der Spiegel, der ist uns überlassen worden von Gräfin Nesselrode, Reichenstein. Graf Adolf hat noch zu Lebzeiten, der ist vor zehn Jahren verstorben, 
den für uns vorgesehen, den haben wir dann über Umwege endlich bekommen. Natürlich noch nicht restauriert, weil da ein Streit zwischen den Landschaftsmann Westfalen-Lippe und Rheinland gibt. Die einen sagen, da ist eine westfälische Hochzeit, Shell, Nesselrode, die müssen das bezahlen. Und die anderen sagen, nee, der steht aber im Rheinland, die sollen das bezahlen. Es hat sich bis heute nichts geändert in der Politik. Ne? Nein, wir Nein. müssen da unbedingt daran arbeiten, dass wir eine brauchen in Nordrhein-Westfalen, <lacht> nicht zwei Landschaftsverbände. Ja, also das ist dann alles so ein bisschen historisch hier eingerichtet worden. Zuletzt jetzt diese Gardinen, die Stores, die auch von einem Osterfelder Hermann Thewes äh, angefertigt, aufgehängt wurden. Also wir haben versucht, auch die Osterler Handwerkerschaft hier einzubringen. Mhm. Ja, Historismus, äh, sagen die einen, ne, das gehört aber auch zu Burg. Und äh, Nisselrode, Schell, 1800 äh, und ein paar kleine sind dann natürlich für uns ein Beispiel. Denn äh, äh, Schell, äh, das, das äh, Landhaus Schellenberg in mhm. Essen, ist ja ein Beispiel für die äh, Schellenberger, die dahinter stehen. Und äh, von daher, meine ich, sind wir von der räumlichen Nähe hier mit diesem Spiegel gut bedient. Ja, ja klar, ja klar. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, das ist schon von der Art her ein authentisches Werk, was hier in diesem Saal auch stehen kann. Genau. Und nicht so was, ein, ein, ein Import, der jetzt mal ein Bild verfälscht ist. Nein. Das tut er ja nicht. Ne? Also wir haben einige Möbelstücke hier, die wir aus Erbschaften oder auch aus Überlassenschaften bekommen haben. Mhm. Wie zum Beispiel diese Schränke hier von Stinnes aus der Industriedynastie Stinnes. Sehr interessant, massive Schränke. Davon haben wir noch einen Schrank oben stehen und einen hier. Wir sind dankbar und stolz, dass wir diese Dinge dann auch hier zeigen können, obwohl wir immer Probleme haben, die auch unterzubekommen, weil wir begrenzt sind in den Stellwänden hier. Ne? Mhm. Und solche Schränke, das ist ja ohne, ohne, ohne eine einzige Schraube ein reines Zapfen- und Scharnier- und Stecksystem. Mhm. Da kann sich Ikea heute noch eine Scheibe von abschneiden, genau. wie das richtig geht, denn da braucht man keine Erklärung für. Es gibt nur eine Art und Weise, wie es zusammenpasst. Das erkennt man auf den ersten Blick. Ja, vielen so Dank für nach Schweden. Ikea. Also das ist, das ist der weitaus weite Vorläufer davon. Aber super gemacht. Die, selbst die Schlösser sind versteckt, die finden Sie nicht. Da müssen Sie Hölzer verschieben, da sehen Sie dahinter die Schlösser. Insbesondere oben kann man das gleich sehen. Ne? Hier ist das ganz normal. Oben kann man das Mittelstück verschieben mhm. und dann dahinter ist das Schloss versteckt. Ne? Ja, ja. ja, also was versenkte Türgriffe sind, das wusste man im Mittelalter auch schon. Oder das ist ja, ja. nicht Mittelalter, das ist ja hier äh, Barock, Renaissance, auf ja. jeden Fall ein paar hundert Jahre alt. Aber da kannte man schon das Prinzip der versenkten und versteckten Griffe. Also genau. keine Erfindung von Mercedes-Benz. <lacht> Und das ist alles kein versenktes Geld. Ne? Das kommt nein, ja nur dazu. Nein. Das ist also wirklich äh, gute Wertarbeit. Ne? Ja, langlebig. Also so ein Schrank, der hat mehr als ein Menschenleben mhm. geschafft. Ne? Ja, in Villa Hügel steht noch ein spiegelbildlicher Schrank von diesen beiden. Mhm. Also Bertolt Weiz hatte wohl auch Geschmack ne? und hat den in Villa Hügel behalten. Ich kann nur jemandem empfehlen, der zu Villa Hügel kommt, sich den Strang zeigen zu lassen. Einer steht hier und einer steht da. Wir gehen dann vielleicht mal in unser Schmuckkästchen. Jawohl. Das Trauzimmer. Das Trauzimmer. Und Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja, das ist früher wichtig, heute wichtig. Ich habe für die Torburg noch die großen Schlüssel, die wirklich historisch groß aussehen und interessant sind. Und hier ist das System dann umgestellt worden, aber man hört am Knacken, es ist noch alt, historisch. Ja, haben wir ein Schlüsselsystem, sodass wir bei Vermietung auch Räume sichern können, ohne dass die anderen ausgeschlossen sind, die feiern. Ja, die neueste Errungenschaft, das ist die Corona-Zeit, die uns doch auch ein bisschen geholfen hat. Wir haben dann eine Corona-Hilfe der Stadt bekommen und aus dieser Corona-Hilfe konnten wir einige Dinge auffrischen. Wir brauchten dringend eine neue Spülmaschine, neue Kühlschränke und vieles andere mehr. Unter anderem dann diese schönen Vorhänge, die dann jetzt diesen Raum richtig abrunden. Ja, sehr passend, ne? Ja. Auch wir haben hier die städtische die städtischen Überlassenschaften verewigt. Das war also mal der Schreibtisch und Stuhl des Standesbeamten des Ersten im Stärkerer Rathaus. Mhm. Man sieht im Stuhl noch den Stärkerer Raben, geschnitzt verewigt. Ne? Mhm. Hier hat zuletzt der Stadtkämmerer Bernhard Elsemann dran gesessen und die Stadtfinanzen verwaltet. 
Und als die äh, oder Dirk Butler, der diesen Schrank hatte, beigeordnet in die Pension ging, sind wir dann in den Besitz dieser Möbelstücke gekommen. Althistorisch, ne, hervorragend geschnitzte äh, Sachen. Und die haben wir dann hier oben verewigt. Das Beste, was wir dann in diesem haben, ist von der Volksbank Rhein-Ruhr gekommen, die Deckenbeleuchtung. Ja. Wir müssen dann nochmal ein Stück zurückgehen. Ich würde die mal anschmeißen und da wird jedem Brautpaar, da wird jedes Brautpaar blind. Das war äh, die Beleuchtung aus dem äh, Büro oder Dienstraum des Aufsichtsrates der Volksbank. Die Volksbank hat eine neue Immobilie gekauft und die alte aufgegeben. Und wir sind noch soeben vor Torschluss gekommen, um zu sagen, die bitte nicht entsorgen. Die war schon auf der Entsorgung, zwei Teile waren weg schon. Und der Rest ist dann noch erhalten geblieben und den haben wir hier hingepackt. Wir haben neue äh, LED-Lichter reingemacht und haben dadurch jetzt eine historisch ausgeleuchtete äh, Trauzimmergelegenheit hier. Ja, so ein tolles, eine ganz große ovale Deck Deckenlampe ist völlig untertrieben. Also ein Oval von, ich sag mal, dreimal zwei Metern, hunderte von Glasröhrchen, die darunter hängen und dazwischen dann die Birnen versteckt, die das Licht eben wunderschön brechen. Das sieht wirklich toll aus. Ja. Hat so ein bisschen was Orientalisches fast genau. schon. Ne? Richtig schön. Oh, das ist doch mal ein Licht. Ja. Ja. Da sind wir auch wirklich stolz und insbesondere die Brautpaare. Das Standesamt ist sechsmal im Jahr hier traut äh, die Oberner Bürgerinnen und Bürger und äh, Corona hat natürlich seine Zeichen gesetzt. Oft war das Brautpaar alleine hier oder nur mit zwei Trauzeugen. Inzwischen dürfen wieder vier Mann dazukommen, die Zeit wird besser. Also hier, wir haben Platz bei Trauungen für 40 Leute, wenn alles wieder normal verläuft. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr ja, ja. Großen Teil Normalität haben. Wir sind auch froh. Deshalb ist ja die Zeit äh, des Dornröschenschlafs vorbei. Ne? Mit, der, äh, ja, mit dem Pop-Up-Biergarten war so ein bisschen ne? auch bei uns die Fröhlichkeit wieder eingekehrt, dass wir sagten, wir können wieder vermieten, wir, es können wieder Leute kommen, obwohl wir nie alleine waren hier. Wir sind mehrfach in der Corona-Zeit äh, ja hier gewesen, haben dies und jenes repariert und den, wir sind nie so oft besucht geworden wie in der Corona-Zeit. Leute, die einfach mit dem Fahrrad unterwegs waren, die die Einsamkeit verlassen wollen, sind zur Burg von Rhein gefahren. Und oft haben wir den Ausspruch gehört, ich bin in Ohren geboren, ich bin zum ersten Mal hier auf Burg von Rhein. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Förderkreis selbst. Wir sind ja 82 mit Osterfelder, der Grünewald und Hans Berger in die Initiative gegangen und haben gesagt, wir gründen jetzt einen Förderkreis mhm. mit den Politikern, mit den Bürgern an einem Tisch. Und so ist dann 82 der Förderkreis entstanden. Und die ersten Maßnahmen waren dann hier die Gründung und die Erneuerung des Herrenhauses mit AB-Kräften, äh, ABM-Kräften, wie man heute sagt. Ne? Und ein Polier, äh, die Grünewalds-Firma hat uns da mächtig unterstützt. Die Stadt hat uns unterstützt. Vorher sind auch Gelder der Stadt in die äh, Burg geflossen. 200.000 gab es in den 80er Jahren hier mhm. äh, oder Ende der 70er Jahre für die Vorburg, um den Parsons einen Wohnsitz äh, zu ermöglichen auf der Stelle. Aber wir haben dieses Erbe angetreten äh, mit Erblasten, weil die Landwirtschaft sollte gar nicht mehr hier sein. Die durfte nach EG-Richtlinien gar nicht mehr funktional hier äh, tätig mhm. sein. Und diesen Prozess haben wir quasi mit übernommen von der Stadt und gegen Parsen dann äh, uns durchsetzen müssen. Das hat dann auch noch zehn Jahre gedauert insgesamt, bis wir dann wirklich Herr dieser Burg wurden. Und man kann den Osterhöllern nur danken, dass sich so viele dann bereit erklärt haben und gesagt haben, ja, wir kämpfen damit. Wir sind heute 230 Mitglieder, mhm. die ihren Beitrag zahlen, größere, kleinere Summen. Und wir aus diesem Potenzial das Ganze finanzieren, aus der Vermietung heraus und aus der öffentlichen Hand, die ja noch uns unterstützt, weil die Stadt ist ja noch... Eigentümer, wir sind nur Langzeitverantwortliche hier mhm. und wir bekommen also aus dem Topf der Stadt für Dach und Fach auch noch Geld. Also wenn wir den echten Schiefer bezahlen müssen, das könnten wir gar nicht. Ne? Aber das ist dann alles gemeistert worden und äh, von daher können wir den Menschen in Oberhausen äh, einiges bieten. Und auch über die Kultur, die sich dann etabliert hat, über die Sonntagsmatineen. Eine Ergänzung zum Kulturprogramm der Stadt und der Region. Ja. Also ich glaube schon, dass insgesamt äh, diese Burg neben Schloss Oberhausen und den anderen Dingen in der Stadt äh, sich sehen lassen kann. Absolut. 
Ich habe mal eine, eine äh, Entweder-Oder-Frage. Wenn du die Wahl hättest, nebenan ist es viel Geld da, wirklich viel Geld, und man kann das Schloss hier gut ausstatten, hättest du lieber ein historisch realistisches, äh, eine, eine historisch realistische Burg oder eine eventmäßig ausgebaute Feierburg? Also ich äh, liebe die Historie. Ich fahre, wenn ich unterwegs bin mit meiner Frau, äh, wenn wir in Brandenburg unterwegs sind oder äh, irgendwo auch Schloss Ribbeck, auf Ribbeck im Havelland, dann fahren wir nach Schloss Ribbeck, gucken uns die Birnbäume an, die die Länder in der Republik gepflanzt haben, aber auch die Schlösser. Und mhm. deshalb sind einige Ideen, die hier sind, auch von Schloss Ribbeck übernommen worden. Weil ich okay. gesagt habe, so müssen wir es machen. Also ich historisch. Mhm. Aber ich bin dankbar, dass wir beides hier haben, nämlich mhm. die moderne Glasfassade der Remise, wo sich Leute wirklich in einer etwas modernen Art treffen können. Und die Kombination, die finde ich hier so interessant. Mhm. Also von daher äh, bin ich etwas gespalten. Ja, ist ja gut. Das, da habe ich ja was ganz Tolles gesehen, nämlich in Schloss Horst wurde ja der, der Innenhof mit einem kompletten Glasdach übersehen. Das heißt, dass das ganze, der ganze Schlosshof jetzt überdacht mit Glas ausgestattet ist, auch ein, ganz tolles, ähm, auch ein ganz tolles Bauwerk, wo man auch die Moderne und die Tradition schön verbunden hat. Aber die, die Remise hier ist auf jeden Fall auch eine tolle Geschichte. Also Georg, das war ein Stichwort, auf das habe ich gewartet eigentlich. Wir kämpfen um einen Kubus, der sich vor diesem Herrenhaus aufbaut. Ne? Weil wenn du im Herbst hier feierst und äh, die Gäste kommen über die, äh, den Hof hier rein, machen die Tür los, dann fliegen dir alle Servietten vom Teller, die du dekoriert hast, <lacht> weil der Wind, wenn hinten die Tür los ist, einfach durchzieht ne? und nimmt mhm. alles mit. Was da. Diesen Kubus brauchen wir einen aus energetischen Techniken, äh, Gründen auch. Äh, und das lehnt der Landschaftsmann ab. Ich verweise immer auf Schloss Arnold, ne? mhm. bei Rees gelegen ja, mhm. und mhm. sage, der Wintergarten, der da hinten dran gebaut ist, passt hervorragend. Und wenn jetzt da noch ein Dach, ein Glasdach ist, da kann ich immer sagen, warum da und nicht hier so ein kleiner Kubus. Ne? Wobei äh, die Dinge, die dann vorhin angesprochen worden sind, wir leben tatsächlich von der Hand in den Mund. Das Pflaster, auf dem wir über den Hof gegangen sind, ist das alte Pflaster vom Marktplatz Osterfeld. Als äh, Osterl einen neuen Marktplatz bekam, haben wir als Vorstand damals sofort gesagt, Moment, Pflaster, sofort zu Burg. Dann haben wir mit Grünewald und anderen hier das Hofpflaster gemacht, noch in Fischgrätenform, ne, mhm. wie man das nennt. Die Lampen, die die Wegebeleuchtung ausmachen, sind die alten Lampen von Osterfeld. Ach. Marktplatz, ne, die Kuppeln. Wir haben zwar noch 14 Lampen vom Schloss Oberhausen bei der Sturk in der Trasse am Arbeitsamt liegen, nur da streiten sich die Geister für 30.000 Euro und sagen, nee, das bezahlen wir euch nicht, weil Beleuchtung gehört nicht zu Burg. Ne? Der Landschutzverband oder die NRW-Stiftung. An dem Thema arbeiten wir zurzeit. Ne? Also von der Hand in den Mund, aber wieder historisch, wir bleiben dabei. Einige kleine weiße Flecken sind auf den Pflastersteinen noch zu sehen. Das war die Einteilung der Marktstände um Marktplatz Osterfeld. Die Farbe ist so echt, dass sie immer noch da ist. Ne? Ja, wir kommen also immer wieder auf neue Ideen, wenn man sich unterhält. Ne? Glasdach, äh, für uns eine gesunde Sache. Wir haben jetzt aus dem Corona-Programm drei neue Sonnenschirme gekauft, um die Menschen zu schützen auch. Weil wenn die hier feiern äh, und äh, unter freiem Himmel sitzen, dann ist das einfach äh, unerträglich um diese Zeit. Und deshalb haben wir gesagt, wir investieren Geld für drei, vier Meter Schirme, sodass wir da schattenspendend auch die Menschen sitzen lassen können. Ne? Ja. Wir sind, so. wir sind äh, immer sehr, in Ihr seid sehr findig. Ihr ja, ja, seid haben, sehr, sehr findig für eure Burg. Ne? Wir passen, passen immer genau auf, wo ist was Gutes <lacht> oder wie können wir die Dinge machen, äh, hinkriegen. Und ich muss sagen, wenn ich die Volksbank hier erwähnt habe, dann muss ich die Sparkasse erwähnen, die uns mehr als unterstützt in allen Bereichen. Die äh, Osterhöller Kaufmannschaft oder der Handel, das Handwerk insgesamt. Wir haben einige Unternehmen in Oberhausen, die von Zeit zu Zeit auch vierstellige Summen überweisen. Wow. Wow. Ja, da kann man nur sagen, vielen Dank. Ja. Und wenn ich mich so umgucke, ist das gut investiert. 
Ja, also wir geben das ja eigentlich wieder zurück. Ja. Zwar ist die Schlange der Wartenden manchmal groß bei der Remise, man kann am Wochenende nur eine Feuer machen. Ne? Ja. Das ist halt so. Oder äh, im Gewölbekeller geht das dann natürlich auch noch. Das findet auch statt. Aber wenn hier Herrenhaus einen Empfang macht und Remise feiert, dann gibt es einmal gab's Ärger, den Hof zu nehmen. Die einen wollten mehr, die anderen weniger. Dann sagen wir immer so, einer den Hof und der andere nur hier. Ne? Das mhm. muss man von vornherein ausschließen. Aber wir ist. haben keine großen Probleme. Das ist alles äh, verträglich über die Bühne gegangen. Und schließlich, wer hierher kommt und wer hier feiert, der will äh, einen schönen, vielleicht sogar den schönsten Tag des äh, Lebens begehen und da kann man äh, Stress und Streit gar nicht gebrauchen. Mhm. Ähm, Walter, ich stelle am Schluss meines Gesprächs, meines Podcasts immer die gleiche Frage. Zwei Wünsche für Osterfeld. Zwei Wünsche für Osterfeld. Wenn du einen Wunsch für Osterfeld hättest, welcher wäre das? Also ich möchte nicht Schloss Herburg, den Titel hat man mir zwar angedichtet werden, aber ich würde mich schon freuen, wenn hier mit viel Akribie und viel Ehrgeiz andere sich noch engagieren würden, mitmachen würden. Also Osterfeld insgesamt aufgewertet wird. Als meine Mutter starb, hat die gesagt, Junge, pass auf Osterfeld auf. Und diesen Satz werde ich nie vergessen, denn ich bin hier groß geworden. Ich habe mit einem Fenster immer auf die Burg geguckt. Und am Ende habe ich gesagt, ach, ich muss keinen Job mehr annehmen, ich mache einen Ehrenamt. Und bin dann, 82 war ich ja Mitbegründer dieses Förderkreises, bin dann in die Verantwortung eingestiegen und habe eigentlich mein Lebensziel gefunden und bin dankbar und froh, Osterfüller zu sein. Das ist ein phänomenales Schlusswort. Das nehmen wir dann auch so. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank für diese kleine kleine Wasser nicht, die schöne, ausführliche Burgführung über Burg Fondern. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Georg Pates und ich habe gesprochen mit Walter Paskank. Vielen Dank. Ein okay. Osterfeld. Tschüss Welt, tschüss Osterfeld. Wir in 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 Osterfeld. Osterfeld. Wir in 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 Osterfeld.